ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பைலட் எயிட்டீன் பைலட் ட்ரைனிங் அகாடமி நம்ம கூட இப்போ கேப்டன் ஆனந்த் சார் இருக்காங்க வெல்கம் சார் நம்ம இதுக்கு முந்தின வீடியோவில் பைலட் ட்ரைனிங்கில் சேரணும்னா என்ன படிச்சுருக்கணும் எவ்வளோ மார்க்ஸ் இருக்கணும் எந்த மாதிரியெல்லாம் இருக்கணும் என்ன கிளாஸ் எல்லாம் இருக்குது இந்த மாதிரி நிறைய டீட்டெயில்ஸு பற்றி படிச்சுருந்தோம் இன்னும் நிறைய விளக்கங்களை கேப்டன் ஆனந்த் சார்கிட்ட கேட்க போகிறோம் அவங்க அதுக்கு பதில் சொல்ல போகிறாங்க சார் பைலட் ட்ரைனிங் படிக்கணும்னா தியரி கிளாஸ் அப்படின்னு இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லை அதை பற்றி ஒன்று டீட்டெயிலாக சொல்லுங்கள் சார் பைலட் ட்ரைனிங்க்கு ஆக்சுவலி வந்து ரெண்டு பார்ட்ஸ் இருக்குது தியரி அப்புறம் ஃப்ளைங்கு ஓகே முன்னாடி வீடியோவில் நான் சொல்லியிருக்கேன் டூ ஹண்ட்ரட் ஹவர்ஸ் ஃப்ளைங்கு அப்புறம் அஞ்சு பேப்பர் தியரி எடுக்கணும் அப்படின்னு அப்புறம் அந்த டிஜிசியை தான் அந்த எக்ஸாம்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க டிஜிசினா டைரக்டர் ஜெனரல் ஆஃப் சிவில் ஏவியேஷன் இது வந்து ஒரு கவர்மெண்ட் பாடி சிவில் ஏவியேஷன் மினிஸ்ட்ரி கீழே ரெண்டு பாடிஸ் இருக்குது இந்த மாதிரி ஏவியேஷன் ஏர்போர்ட் அதாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா அப்புறம் டிஜிசி டிஜிசி இன்னொன்று ஏ ஏர்போர்ட் அதாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா இந்த ஏர்போர்ட்ஸோட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஏர்போர்ட்ஸோட டெவலப்மெண்ட்டு ரன்வே இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் ஹேண்டில் பண்ணாங்க ஓகே இந்த டிஜிசி தான் இந்த பர்சனல் விஷயங்கள் எல்லாம் ஹேண்டில் பண்ணுறாங்க பர்சனல்னால் பைலட்ஸு கிரவுண்ட் ஸ்டாஃபு கேபின் குரூ அப்புறம் என்ஜினியர்ஸ் இவரோட எல்லாம் லைசன்ஸு மெடிக்கலு அப்புறம் எக்ஸாம்ஸு இதெல்லாம் கண்டக்ட் பண்ணுறது மீன்ஸ் இதெல்லாம் ஹேண்டில் பண்ணுறது இந்த டிஜிசியை தான் ஓகே அப்போ இதுவாக சிவில் ஏவியேஷனோட ஹையஸ்ட் அதாரிட்டி ஓகே அப்போ இந்த டிஜிசி தான் பைலட்டோட எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க டிஜிசினா ஒரு யூனிவர்சிட்டி கிடையாது அதனால் பைலட் ட்ரைனிங் முடிச்சிருச்சுன்னா அது ஒரு அது ஒரு அகாடமி குவாலிஃபிகேஷனாக சொல்ல முடியாது இப்போ டென் தௌசண்ட் ஹவர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கிற பை ஃப்ளைங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கிற ஒரு பைலட்டாக இருந்தாலும் ப்ளஸ் டூ தான் முடிச்சிருக்குன்னா எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் வந்து ப்ளஸ் டூ தான் இருக்கும் ஓகே சீனியராக இருக்கலாம் பத்து லட்சம் சேலரி வாங்கியிருக்கலாம் ஆனால் எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் வந்து அந்த ப்ளஸ் டூ தான் அப்போ இதுக்குன்னு தனி குவாலிஃபிகேஷன் ஆ இல்லை இதுக்கு ஒரு தனி குவாலிஃபிகேஷனே கிடையாது அதனால் இப்போ இப்போ நம்ம அகாடமியில் பைலட் பைலட் எயிட்டீனில் யாராவது ஜாயின் பண்ணிட்டுனா அவர் ப்ளஸ் டூ முடித்ததுக்கப்புறம் தான் ஜாயின் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒரு டிகிரி கோர்ஸ் கூட சைடாக எடுக்க சொல்லுவாங்க நிறைய ஓகே ஒரு மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டியில் ஆனால் யூனிவர்சிட்டியில் ஆனால் இக்னோ இந்த மாதிரி ஏதாவது ரெப்யூட் யூனிவர்சிட்டிஸ் நிறைய இருக்குது அதோட ஒரு டிஸ்டன்ட் டிகிரி ப்ரோக்ராம் கூட இதுக்கு பேரலாக படிச்சுக்கலாம் அப்போ சேர்த்தே இதையும் ஆமாம் அப்படின்னா அந்த பயில் ட்ரைனிங் முடிச்சு ஒரு ஒன் இயர் ஆகும்போது வேலையில் இருக்கும்போது அந்த எக்ஸாம் எழுதிக்கலாம் அதில் என்ன பிரச்சனை இருக்காது ஒரு த்ரீ த்ரீ இயர்ஸ் தான் வேணும் டிகிரிக்கு அப்போ பயில் ட்ரைனிங் முடியும் அது அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒன் இயருக்குள்ளே அந்த டிகிரியை முடிச்சிடலாம் டிகிரி மட்டும் இல்லை டிகிரி முடிச்சதுக்கப்புறம் ஒரு எம்பிஏ கூட எடுத்தால் அவ்வளோ நல்லா இருக்கும் ஓகே ஒரு போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் கூட இருக்கும் அப்படி தானே அப்புறம் இந்த தியரி எக்ஸாம்ஸை பற்றி பேசுனேன்னா அதில் நாலு மெயின் சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்குது ஓகே அந்த சப்ஜெக்ட்ஸ் என்னென்ன ஏவியேஷன் மெட்ரோலஜி ஏர் ரெகுலேஷன்ஸ் ஏர் நேவிகேஷன் டெக்னிக்கல் ஜெனரல் இதுதான் நாலு மெயின் சப்ஜெக்ட்ஸ் அப்புறம் ஒரு குட்டி சப்ஜெக்ட் இருக்குது டெக்னிக்கல் ஸ்பெசிஃபிக்கு இது கூடாமல் ஒரு இன்னொரு லைசன்ஸ் இருக்குது ஆர்டிஆர்னு சொல்லுவாங்க ஆர்டிஆர் அப்புறம் இந்த டிஜிசி சப்ஜெக்ட்ஸோட எக்ஸாம்ஸ் வந்து ஒவ்வொரு வருஷத்துலேயும் நாலு வாட்டி இருக்கும் ஜனவரி நார்மல் அட்டம்னு சொல்லுவாங்க அது ஜனவரி ஏப்ரல் ஜூலை அக்டோபர் மூணு ஒவ்வொரு மூணு மாதம் கூட போகும் எக்ஸாம் இருக்கும் ஓகே அப்புறம் இந்த எக்ஸாமுக்கு தான் நார்மல் அட்டம்ட்டு சொல்லுவாங்க நார்மல் அட்டம்ட்டாக ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்டுக்கு டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஃபீஸ் இருக்கும் ஆல்மோஸ்ட் ஆல் சென்டர்ஸ் மேஜர் சிட்டிஸ்லேயும் சென்டர்ஸ் இருக்குது ஓகே தமிழ்நாட்டில் வந்து சென்னையில் இருக்குது கர்நாடகாவில் பெங்களூரில் இருக்குது கேரளாவில் வந்து கொச்சியில் இருக்குது இந்த மாதிரி ஹைதராபாத் இருக்குது இந்த மாதிரி நிறைய இடத்துல எக்ஸாம் செஞ்சு இதுக்கு நமக்கு இரு விருப்பமான இடத்துல போய் எக்ஸாம் எழுதலாம் அந்த டிஜிசி சைட்டில் இது அப்ளை பண்ணும்போது எந்த சென்டர் வேணும் அதை செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஆப்ஷன் நமக்கு பக்கத்தில் இருக்குது நமக்கு பிடிச்ச சென்டரில் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் அது அங்கே போய் எக்ஸாம் எழுதிக்கலாம் ஓகே எக்ஸாம் வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டர் ஆன்லைன் எக்ஸாம் தான் ஆனால் அங்கே போய் அவரோட சென்டரில் இருக்கிற கம்ப்யூட்டரில் லாகின் பண்ணதுக்கப்புறம் எக்ஸாம் அட்டன் பண்ணலாம் மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் கொஸ்டின் மூணு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது கரெக்ட் ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணோம் அப்புறம் சப்மிட் முடிஞ்சிடுச்சு இந்த மாதிரி ஓகே ஐம்பது இது எக்ஸாமை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஃபிஃப்டி கொஸ்டின்ஸ் இல்லைன்னா ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும்
ஓகே அப்புறம் ஏர் ஏவியேஷன் மெட்ரோலஜி அது வந்து கொஞ்சம் சின்ன சப்ஜெக்ட் அதனால் அதில் ஐம்பது கொஸ்டின் இருக்கும் ஓகே ஐம்பது கொஸ்டினில் ஒவ்வொரு கொஸ்டினில் ரெண்டு மார்க்கு அந்த மா அது அதனால் டோட்டல் வந்து ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் தான் பாஸ் மார்க் எல்லா சப்ஜெக்ட்டுக்கும் செவன்ட்டி எடுத்தாலே செவன்ட்டி எடுத்தாலே போதும் பாஸ் ஆகிடும் நைன்ட்டி ஃபைவ் எடுத்தாலும் நைன்டி நைன் எடுத்தாலும் செவன்ட்டி எடுத்தாலும் வேல்யூ ஒன்று தான் ஓகே பாஸ் ஓர் ஃபெயில் அவ்வளோதான் ஓகே அப்புறம் இப்போ மார்க் அதிகமாக எடுத்துச்சுன்னு ஒரு வேலைக்கு சான்ஸ் அதிகமாக அந்த மாதிரி எதுவும் கிடையாது ஓகே அது ஏர்லைன்ஸ்லேயும் சார்ட்டர்லேயும் போயிடுச்சுனால அவரும் மார்க் எவ்வளோ எடுத்துருக்கு அது பார்க்க மாட்டேன் பாஸ் ஆயிருக்கா இல்லையா அது மட்டும்தான் ஓகே அப்புறம் ஏவியேஷன் மெட்ரோலஜி அதுக்கப்புறம் வந்து ஏர் ரெகுலேஷன்ஸ் ஏர் ரெகுலேஷன்ஸ் தான் ரூல்ஸ் ஆஃப் ஏர் அந்த பைலட்ஸுக்கும் நிறைய ரூல்ஸ் ஃபாலோ பண்ண வேண்டியிருக்கு நான் சொன்னால் இந்த டிரைவிங் லைசன்ஸ் மாதிரி தான் இதுவும் ஓகே பைலட் லைசன்ஸும் அப்போ டிரைவிங்குக்கு நமக்கு என்னென்ன ரூல்ஸ் தேவையோ அந்த மாதிரி ஃப்ளைங்கில் ரூல்ஸ் இருக்குது அந்த ரூல்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணுறது ரெண்டு பாடிஸ் ஒன்று வந்து இக்காவோ இன்டர்நேஷ்னல் சிவில் ஏவியேஷன் ஆர்கனைசேஷன் ஓகே அதுக்கப்புறம் அது அந்த இக்காவோ ரூல்ஸ் தான் எல்லா கண்ட்ரீஸ்லேயும் சே ஆல்மோஸ்ட் சேம் ஆர் சிமிலராக இருக்கும் ஓகே அப்புறம் இந்த இக்காவோ ரூல்ஸை வச்சுக்கிட்டே ஒரு தனி ரூல் ஒவ்வொரு கண்ட்ரியும் ஃபார்ம் ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க அது வந்து நேஷ்னல் லான் லான்னு சொல்லுவாங்க ஓகே இந்தியாவுக்கு வந்து இந்தியன் நேஷ்னல் லா தனியாக இருக்குது ஏர்க்ராஃப்டில் தனி தனியாக இருக்குது அப்புறம் ஒவ்வொரு கண்ட்ரிக்கும் அவரோட ஏவியேஷனில் தனியாக இருக்கும் அது வந்து இந்த இக்காவோ கண்ட்ரியோடு கன்ஃபார்ம் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் ஓகே அப்போ நமக்கு வந்து ரெண்டு ரூல்ஸ் ரூல் செட் படிக்கணும் என்ன ஒன்று இக்காவோ ரூல் செட்டு அப்புறம் இந்தியன் நேஷ்னல் லோ ஓகே இந்தியன் ஏர்க்ராஃப்ட் ஆக்டுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஆக்டு கம்ப்ளீட்டாக படிக்கணும் இதுதான் இந்த ஏர் ரெகுலேஷன்ஸ் அப்புறம் வந்து ஏர் நேவிகேஷன் ஏர் நேவிகேஷன்னா ஹவு டு மூவ் ஃப்ரம் பாயிண்ட் ஏ டு பாயிண்ட் பி ஸ்பெண்டிங் மினிமம் ஃபியூவல் அண்ட் டைம் அண்ட் வித் மேக்சிமம் சேஃப்டி அப்படின்னா என்ன நேவிகேஷன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் என்னென்ன இருக்குது நேவி நேவிகேஷனில் யூஸ் பண்ணுற ஃபார்முலா என்னென்ன அப்புறம் டிஸ்டன்ஸ் டைம் இந்த மாதிரி மிஸ் காம்பஸ் அப்புறம் ஜெயரோ இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் டேரக்ஷனல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் எல்லாமே ஸ்பீடு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் படிக்கிறது இந்த நேவிகேஷன் தான் இதோட யூஸ் என்ன இது எப்படி ஃப்ளைங்கில் யூஸ் ஆகும் அந்த மாதிரி அப்புறம் டெக்னிக் ஜென்ரலில் இன்னொரு சப்ஜெக்ட் அதுவும் கொஞ்சம் வாஸ்தி தான் நேவிகேஷன் வாஸ்தி தான் இந்த டெக்னிக் ஜென்ரலும் கொஞ்சம் வாஸ்தி தான் அப்புறம் டெக்னிக் படிக்கிறதுக்கு கஷ்டமாக தான் இருக்கும் கஷ்டம்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் கொஞ்சம் வாஸ்டாக இருக்கும் இப்போது சிம்பிள் தான் ஆனால் அளவில் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் கஷ்டமாக தெரியும் ஓகே ரிவிஷன் பண்ணும்போதில் கொஞ்சம் டேஸ் அதிகமாக எடுத்துக்கும் ஓகே அப்படி தான் அது நம்ம கஷ்டம்னு சொல்ல முடியாது அப்போ இந்த டெக்னிக்கலில் வந்து டெக்னிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் அண்ட் ஏர்க்ராஃப்ட் என்ஜின்ஸ் எப்படி வேலை எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்புறம் ப்ரொப்பலர் நான் என்னது அப்புறம் பாடி ஃபியூசில் என்ன சொல்லுவாங்க அந்த ஃபியூசில் என்னென்ன இருக்குது அதோட ப்ரின்ஸிபல்ஸ் என்ன ப்ரின்ஸிபல்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளைங் என்ன என்னது இதெல்லாம் படிக்கிறது தான் அந்த டெக்னிக்கல் ஜெனரல் ஓகே இதுக்கப்புறம் ஒரு குட்டி சப்ஜெக்ட் இருக்குது டெக்னிக்கல் ஸ்பெசிஃபிக் டெக்னிக்கல் ஸ்பெசிஃபிக்னா இந்த டிரைவிங் லைசன்ஸில் வந்து ஒரு காரோட லைசன்ஸ் எடு எடுத்துச்சுன்னா நமக்கு எந்த காரும் ஓட்டிக்கலாம் டூ வீலர் லைசன்ஸ் எடுத்துன்னா எந்த டூ வீலர் ஓடிக்க ஆனால் ஃப்ளைங்கில் வந்து அப்படி கிடையாது இப்போ மாரிதி வேகனார் இந்த மாதிரி ஒரு காருக்கு தான் நமக்கு லைசன்ஸ்னா அது மட்டும்தான் ஓட்ட முடியும் ஓகே இது வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இப்போ சஸ்யா ஒன் செவன்ட்டி வீட்டில் தான் நமக்கு லைசன்ஸ் இருக்குது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருக்குன்னா அது மட்டும் தான் ஃப்ளை பண்ண முடியும் ஓகே அப்போ இன்னொரு ஏற்காடு ஃப்ளை பண்ணோம்னா அதோட ஸ்பெசிஃபிக் பேப்பர் படித்து எழுதணும் அப்போ தனித்தனி எக்ஸாம் எழுதி தனித்தனி லைசன்ஸ் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு ஏர்க்ராஃப்டிக்கும் தனித்தனி எக்ஸாம் எழுதி அது லைசன்ஸில் ஆடாக்கிட்டே இருக்கணும் ஓகே இப்போ நார்மலி ஒரு பைலட்டுக்கு வந்து நாலு இல்லைனா அஞ்சு ஏர்க்ராஃப்ட் அவரோட லைசன்ஸில் இருக்கும் ஒரு ரெண்டு இல்லைனா மூணு ஏர்க்ராஃப்ட் வந்து இந்த ட்ரைனிங் பண்ணும்போது இருக்கிறது அப்புறம் வேலை பார்க்கும்போது ஒரு ரெண்டு இல்லைனா மூணு அவ்வளோதான் அவரோட லைஃப் டைமில் அவர் ஃப்ளைங் பண்ணுறது அந்த அத்தனை ஏர்க்ராஃப்ட் மட்டும் தான் இருக்கும் ஓகே அப்போது இந்த சப்ஜெக்டில் வந்து கொஞ்சம் கொஸ்டின் பேங்காக இருக்கும் அந்த கொஸ்டின் பேங்க் படித்த எக்ஸாம் எழுதினா போதும் அவரோட டஃப் கிடையாது ஓகே அப்புறம் இந்த இது இன்கேஸ் இப்போ என்ன சொல்கிறேன் இந்த நாலு எக்ஸாம் அட்டம்ட் இருக்குதுன்னு சொன்னேன் ஆனால் இந்த நாலு எக்ஸாம் அட்டம்ப்டில் ஏதாவது அட்டம்ப்ட் அட்டன் பண்ணிவிட்டேன் ஆனால் அதில் பாஸ் ஆகலைன்னா இன்னொரு சான்ஸ் இருக்குது அதான் ஆன் டிமாண்ட் எக்ஸாம் எல்லா
டிஜிசி எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் அந்த பைலட் ட்ரைனிங்கோட எக்ஸாம்ஸ் எக்ஸாம்ஸ் அந்த அந்த ஆர்டின்னா ரேடியோ அப்பாரட்டஸ் கம்யூனிகேஷன் டிவைசஸ் இருக்கு இல்லையா ஒரு ஏர்க்ராஃப்டில் கிரவுண்டு கிட்ட கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்கு இல்லைன்னா பக்கத்தில் இருக்க இன்னொரு ஏர்க்ராஃப்டே கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கெல்லாம் சேர்த்து கம்யூனிகேஷன் டிவைசஸ் இருக்குது அது ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு இந்த லைசன்ஸ் தேவைதான் ஓகே இதோட எக்ஸாம் வந்து டபிள்யூபிசி வயர்லெஸ் பிளானிங் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா தான் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க டிஜிசியோட ஒரு ஒஃபிஷியல் இருக்கும் டபிள்யூபிசியோட ஒஃபிஷியலும் இருக்கும் அவர் அவர் ரெண்டு ரெண்டு சேர்ந்து தான் இந்த எக்ஸாம்ஸ் எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க ஒவ்வொரு டூ மந்த்ஸ்லேயும் எக்ஸாம்ஸ் இருக்குது சென்டர்ஸ் வந்து நியூ டெல்லி ரெண்டு வாட்டி இருக்குது அப்புறம் ஹைதராபாத் சென்னை கொல்கத்தா மும்பை ஓகே ஆமாம் ஹைதராபாத் சென்னை மும்பை கொல்கத்தா அப்புறம் டெல்லி இந்த மாதிரி அஞ்சு சென்டர்ஸ் தான் இருக்குது ஓகே ஒவ்வொரு ரெண்டு மாதத்துலேயும் எக்ஸாம் இருக்கும் டெல்லியில் வந்து ரெண்டு வாட்டி இருக்கும் அப்போது ஒரு மாதத்து ஒரு வருஷத்தில் வந்து ஆறு வாட்டி எக்ஸாம் நடக்கும் எக்ஸாம் ஃபீஸ் வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஓகே இதில் வந்து ரெண்டு பார்ட்டாக இருக்கும் பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ பார்ட் ஒனில் வந்து ப்ராக்டிக்கல் கம்யூனிகேஷன் இப்போ ஒரு டபிள்யூபிசி நாலு இருக்கும் நம்ம இருக்கும் ஹெட்செட்டை வச்சு ரெண்டு பேர் ஹெட்செட்டை வச்சு அஞ்சு கொஸ்டின் இருக்கும் அந்த கொஸ்டினை நமக்கு ப்ராக்டிக்கலாக கம்யூனிகேட் பண்ணுவாங்க அவரை இவாலுவேட் பண்ணிவிட்டு பாஸ் ஆகிடுச்சுன்னா பாஸ் ஆகிடுச்சு சொன்னால் சொ சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் பார்ட் டூவில் உட்காந்துக்கலாம் பார்ட் டூவில் வந்து ஒரு டிஜிசி ஒரு ஆள் ஒரு டபிள்யூபிசி டாலு அது ரெண்டு பேரும் நமக்கு வைவா மாதிரி எக்ஸாம் நடத்துவாங்க அந்த வைவா கூட பாஸ் பண்ணால் தான் பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ முடிஞ்சிடும் முடிஞ்சிடும் அதுக்கப்புறம் தான் நமக்கு லைசன்ஸ் கிடைக்கும் ஓகே இன்கேஸ் பார்ட் டூ முடியலை ஃபெயில் ஆகிடுச்சு அப்போ திரும்ப திரும்ப ரெண்டு மாதம் கழிச்சு அட்டன் பண்ணலாம் அப்போது இது வந்து ப்ராக்டிக்கல் பேஸில் எக்ஸாம் சொன்னேன் அப்போது கொஞ்சம் ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அது நல்லா இருந்தால் என்னோட சஜஷன் எப்படின்னா சிபிஎல் பேப்பர்ஸ் முடித்ததுக்கப்புறம் ஃப்ளைங் ஜாயின் பண்ணுங்கள் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டி ஹவர்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் ஃப்ளைங் ஒரு ஃபார்ட்டி டு ஃபிஃப்டி ஹவர்ஸ் ஃப்ளைங் ஆனதுக்கப்புறம் இந்த ஆர்டிஆர் எக்ஸாம் கொடுத்தாலே போதும் ஓகே அப்படி கொடுத்துச்சுன்னா ஒரு ஒன் இல்லை ரெண்டு சான்ஸில் லைசன்ஸ் கிடச்சிடும் ஓகே இதுதான் என்னோட ஒரு சஜஷன் ஓகே சார் இது இதிலே வந்து ஆன்லைன் கிளாஸ் இருக்குதுல்ல அது வந்து அட்டன் பண்ணால் நல்லதா இப்போ பைலட் ட்ரைனிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஆன்லைன் கிளாஸ் அவ்வளோ யூஸ்ஃபுல்லான்னு கேட்டால் எனக்கு கொஞ்சம் டவுட்டு தான் ஏன்னா இப்போ என்னோடய பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்லிட்டுன்னா இப்போ ஆஃப்லைன் கிளாஸ் தான் நல்லதுன்னு எனக்கு ஒரு என்னோடய ஒரு சஜஷனில் அதான் நல்லது ஏன்னா ஏதாவது ஒரு கேள்வி இருந்தால் சார் கிட்ட கேது கேட்டுக்கலாம் ஓகே அது மட்டும் இல்லை இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது இப்போ நம்ம அகாடமி இருக்குது பைலட் எயிட்டின் இருக்குது பைலட் எயிட்டினில் வந்து எல்லா ஏர்க்ராஃப்டோட ஆல்மோஸ்ட் ஆல் சின்ன சின்ன மிஷின் மிஷினரி எக்யூப்மெண்ட் எல்லாமே நம்மக்கிட்டே இருக்குது அப்போ இது பார்த்து ஓகே இது இப்படி வேலை வேலை இப்படி செய்து அது படிக்கணுன்னா மீன்ஸ் கிளாஸில் அட்டன் பண்ணால் தான் படிக்க முடியும்னு நினைக்கிறேன் ஓகே ஆன்லைன் படிக்க முடியாதான்னு கேட்டால் முடியும் ஆனால் பாஸ் பர்சன்டேஜ் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் பாஸ் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக தெரியுது எனக்கு அப்புறம் ஆன்லைன் ஆஃப்லைன் டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னா இப்போ நம்ம கிளாஸில் வந்து செமினார் எல்லாம் இருக்குது இப்போ செமினாரில் வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணலாம் மற்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸு கிட்ட அப்புறம் யூனிஃபார்ம் எல்லாம் போட்டு வரும்போது அவரோட ஸ்டூடெண்ட்டோட கான்ஃபிடென்ஸ் லெவலே மாறிடும் ஓகே அப்புறம் இங்கிலீஷில் பேசலாம் அந்த மாதிரி மீன்ஸ் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் டெவலப் ஆகிடும் அந்த மாதிரி நிறைய அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது ஆஃப்லைன் கிளாஸில் அப்புறம் ஆன்லைன் யா இப்போ எல்லா இப்போ இந்த ப்ளஸ் டூ முடிஞ்சவர் இல்லைன்னா டிகிரி முடிஞ்ச அவருக்கு யாருக்கும் இந்த ஆன்லைன் சஜஸ்ட் பண்ணுறதில்ல ஆனால் ஏர்லைன்ஸ் எல்லாம் வேலை பார்த்துட்டே இருக்குது பைலட்டாக வேலை பார்க்குறேன் ஆனால் ஏடிபி லைசன்ஸ் வேணும் ஹையர் லைசன்ஸ் வேணும் அவருக்கு ஆன்லைன் கிளாஸ் ஓகே தான் அவருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு மாதம் இல்லைனா மூணு மாதம் லீவ் எடுத்து வந்து கிளாஸ் அட்டன் பண்ணுறது கஷ்டந்தான் அப்போ அவருக்கு ஆன்லைன் கிளாஸே போதும் ஏன்னா அவர் ஆல்ரெடி ஃபீல்டில் இருக்குது ஜஸ்ட் ஒரு ப்ரெஷ்அப் கொடுத்தாலே அவர் ஓகே ஆகிடும் ஓகே அந்த மாதிரி இப்போ கன்வெர்ட் பண்ணுறது பண்ணுறவர் இப்போ வெளியே வெளியூரில் எல்லாம் வேலை பார்த்துட்டு இருக்கு வந்து இந்த லைசன்ஸில் கன்வெர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னாலும் ஆன்லைன் கிளாஸ் ஓகே தான் அவருக்கு அங்கே இருந்துட்டே அந்த ஆன்லைன் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணிக்கலாம் ஓகே அவருக்கு ஆன்லைன் கிளாஸ் ஓகே இந்தியாவில் வந்து எக்ஸாம் மட்டும் எழுதினா போதும் அப்போ அவங்களுக்கு இது பற்றி தெரிஞ்சிருக்கோம் இப்போ ஆல்ரெடி அவருக்கு நல்ல ஐடியா இருக்கு அவருக்கு ஜஸ்ட் இந்த
அப்புறம் அந்த பேக்கேஜ் மட்டும் வச்சு படிச்சுக்கலாம் ஆனால் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ராங் எவிஷன் பேக்ரவுண்ட் இருக்கணும் இப்போ ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் முன்னாடி ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஸ்டூடெண்ட் வந்துச்சு அந்த ஒரு பொம்பளை தான் அவரோட அப்பா அம்மா அக்கா அண்ணன் இவர் நாலு பேரும் பைலட் அப்போ இந்த பொண்ணுக்கு வந்து ஸ்ட்ராங்கான ஒரு ஏவிஷன் பேக்ரவுண்ட் இருக்குது ஆன்லைன் கிளாஸ் ஓகேனா ஓகே தான் பிரச்சனை இல்லை இருக்காது அதனால் ப்ளஸ் டூ முடிச்சுட்டு தான் வரேன் அந்த பைலட் பைலட்டு ஆகிறது கனவு தான் ஃபேமிலியில் யாரும் பைலட்டாக இல்லை இல்லைன்னா ஒரு ஏவிஷன் பேக்ரவுண்டு கிடையாது ஜஸ்ட் யூடியூப் வீடியோஸ் தான் பார்த்துருக்கேன் ஃபேஸ்புக் வீடியோஸ் தான் பார்த்துருக்கேன் அப்படின்னா ஆஃப்லைன் கிளாஸ் தான் நல்லது ஆன்லைன் கிளாஸ் தான் அப்படி அப்படிப்பட்ட வரைக்கும் நான் ஆன்லைன் கிளாஸ் யூஸ் பண்ண மாட்டேன் ஓகே சார் கேரளாவில் பைலட் எயிட்டீன் கிளாஸ் இருக்குல்ல சார் அதில் வந்து எத்தனை பேட்சஸ் நடக்குது ஓகே இப்போ நம்ம இன்ஸ்டியூட் படி சொல்லணும்னா கேரளாவில் தான் இப்போ சவுத் இந்தியன் இது வந்து கேரளாவில் தான் இருக்குது இப்போது அங்கே ட்ரிவாண்ட்ரத்தில் இருக்குது டெல்லியில் ஒரு இது இது நடக்குது அப்புறம் இங்கே கேரளாவில் இங்கே வந்து மலையாளி தமிழ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இவருக்கு ரெண்டு பேருக்கு தான் பேச்சஸ் இங்கே இருக்குது இப்போ வந்து மூணு பேச்சஸ் கரண்ட்லி ரன் ஆகிட்டு இருக்கேன் இப்போ எப்போ பார்த்தா அட் எனி பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் தே வில் பி த்ரீ பேச்சஸ் ஓகே ஒரு மார்னிங் பேட்ச் ஒரு ஆஃப்டர்நூன் பேட்ச் அப்புறம் ஒரு சண் சாட்டர்டே ஒன்லி பேட்ச் ப்ரொஃபஷனல்ஸுக்காக அப்படின்னா டாக்டர் இன்ஜினியர் இந்த மாதிரி வே வேறு ப்ரொஃபஷனில் இருக்கிறவருக்கு படிக்கிறதுக்கு அந்த சாட்டர்டே பேட்ச் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி அப்போ ஒவ்வொரு டிஜிசி எக்ஸாமுக்கு பிறகும் நம்ம புது பேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆகிடும் ஒரு பேட்சில் வந்து ஒரு பேட்சில் ஒரு கிளாஸில் வந்து ஒரு பத்துலேருந்து பதினெட்டு ஸ்டூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வரைக்கும் ஓகே டென் டு டுவெல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் நம்மளோட ஒவ்வொரு கிளாஸும் ஏன்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு ஏற்காட்டோட இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கொடுத்துட்டு பார்த்துட்டு தாங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு ஐம்பது பேர் இருக்குன்னா ஐம்பது பேரும் பார்த்துட்டு வரும்போது ஒன் ஹவர் ஆகிடும் அன்னையோட கிளாஸே முடிஞ்சிடும் ஓகே அதனால் ஒரு பத்து நாள் பன்னெண்டு பேர் இருந்துச்சுன்னா ஓகே அது மட்டும் இல்லைங்க படிப்பிக்கிற எல்லாரும் பைலட்ஸ் தான் இது கிடையாது ஸ்கூல் டீச்சர் மாதிரி அந்த மாதிரி பெரிய டீச்சிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அந்த மாதிரி ஆளு கிடையாது ஃப்ளைங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது அப்புறம் படிப்பு கற்றுக் கொடுக்குற இதுவும் இருக்குது எபிலிட்டியும் இருக்குது அது இந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் என்ட்ரன்ஸ் கோச்சிங் எல்லாம் இருக்குது இல்லையா அது மாதிரி ஒரு நூறு பேரை வச்சுக்கிட்டு எல்லாேருக்கும் கிளாஸ் கிளாஸ் கொடுக்கு அதில் அஞ்சு பேர் பாஸ் ஆனாலும் ஓகே அந்த மாதிரி ஒரு சிஸ்டம் இதில் கிடையாது இது நமக்கு பத்து பேர் இருக்குன்னா பத்து பேரும் பாஸ் ஆகணும் ஏன்னா ரொம்ப காஸ்ட்லி கோர்ஸ் அது அது மட்டும் இல்லை டைம் லிமிட்டடாக இருக்குது ஓகே அதனால் இது முடிஞ்ச உடனே ஃப்ளைங்கு போனோம் ஃப்ளை முடிஞ்சு வந்த உடனே வேலையில் ஏறணும் அந்த மாதிரி தான் இப்போ சுச்சுவேஷன் அப்படி பைலட்ஸுக்கெல்லாம் ரொம்ப டிமாண்ட் அதிகம் ஆனால் இது கம்மி பைலட்ஸோட எண்ணம் கம்மி ஓகே அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு டைம் இந்த மாதிரி ஒரு ஹெவி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஒன்ஸ் இன் டென் இயர்ஸ் இல்லை ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் தான் வரும் ஓகே இது ஒரு ஓகே த்ரீ ஃபோர் இயர்ஸ் இன்னும் போகும் ஆனால் இந்த டைம்லேயே மேக்ஸிமம் பசங்க வேலையில் ஏறணும் அப்படின்னா இப்போ ஓகே ஃபெயில் ஆனாலும் பரவாயில்ல நெக்ஸ்ட் டைம் எழுதிக்கலாம் அந்த மாதிரி ஒரு சான்ஸ் கொடுக்குறதுக்கு நமக்கு டைமே இல்லை அதனால் பேட்சு கொஞ்சம் சின்னதாக இருந்தாலும் எல்லோரும் பாஸ் ஆகுன்னா அதான் நல்லது எனக்கு ஒரு என்னோடய ஒரு இது தான் ரெக்கமெண்டேஷனே தான் அப்போ ஒரு பே ஒரு கிளாஸில் வந்து ஒரு பத்து இல்லைனா பதினெட்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி இப்போ ஒரு ஃபிஃப்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்குன்னா அஞ்சு கிளாஸாக எடுத்துருக்காங்க ஒரு மிஸ் ஒரு பேட்ச் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஈக்குவல் டு டென் செட்டு டென் குரூப்ஸ் மிஸ் சாரி ஃபைவ் குரூப்ஸ் அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு குரூப்புக்கும் தனித்தனியாக கிளாஸ் எடுக்கும் ஓகே ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் கிளாஸ் இருக்கும் த்ரீ ஹவர்ஸ் கிளாஸுக்கு அப்புறம் பிரேக்கு பிரேக்கு மிஸ் இந்த த்ரீ ஹவர்ஸ் கிளாஸுக்கு இடையில் ஒரு பிரேக் இருக்குது அப்புறம் கிளாஸ் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் பிரேக்கு பிரேக்குக்கு அப்புறம் அவருக்கு எஸ்டர்டே என்ன கற்றுக் கொடுத்தீங்க அதோட எக்ஸாம் ஆன்லைன் எக்ஸாம் ஆன்லைன் எக்ஸாம்னால் பைலட்டி வெப்சைட்லேயே அதோட ஃபுல் செட்டப் இருக்குது டிஜிசி எக்ஸாம் எப்படி கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க அதே ஃபார்மேட்டில் எக்ஸாம்ஸ் நம்ம வெப்சைட்லேயும் இருக்குது அது அந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு தனியாக லாகின் ஐடி பாஸ்வேர்ட் அக்சஸ் இருக்குது அது அட்டென்ட் என்டர் பண்ணி அதில் இறங்கிட்டு அவருக்கு எக்ஸாம் அட்டென்ட் பண்ணலாம் ஓகே ஒவ்வொரு டாபிக் எக்ஸாமும் அட்லீஸ்ட் த்ரீ டு ஃபைவ் டைம்ஸ் அட்டென்ட் பண்ணணும் ஓகே அட்டென்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு ஒவ்வொரு பார்ட்டி அட்டன் பண்ணும்போதும் அந்த ரேண்டமாக அந்த கொஸ்டின் பேங்கில் இருந்து ஒரு ஐம்பது கொஸ்டின் இல்லைன்னா ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின் அப்படி காட்டுவாங்க டைமர் கூட இருக்குது அதை முடித்ததுக்கப்புறம் சப்மிட்டு சப்மிட் பண்ணும்போது அந்த ரிசல்ட்
ക്യാഷ് റീഫണ്ട് കൊടുക്കും ഫുൾ ഫീസ് റീഫണ്ട് കൊടുക്കും ഇതാണ് നമ്മുടെ മണി ബാക്ക് പോളിസി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്റ്റാർട്ട് പണ്ട് ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീനിലെ ഇത് മണി ബാക്ക് ഗ്യാരണ്ടി ഇരുക്ക് ആ ഇതുവരെ ആരും അത് കേട്ടതും ഇല്ല ആരും എന്താ പറയുക ക്ലെയിം കൊടുക്കേണ്ടതില്ല ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് പാസ് റൈറ്റ് അതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഇത് അപ്പോൾ ക്ലാസ് വന്ന് ഒരു ഡി ജി സി എക്സാം പഠിച്ചത് നമ്മൾ ബാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ബാച്ച് വന്ന് ജൂലൈ തേർഡ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ അതാണ് സ്റ്റാർട്ട് ആകുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ക്ലാസ് പണ്ണോണ്ണാ ഞാൻ സ്വന്നാൽ ഇതിൽ മെഡിക്കലിന് ഒരു ഫാക്ടർ കൂടെ ഇരിക്കും സ്വന്നാൽ ഫ്ലൈങ്ങൊക്കെ പോകുമ്പോൾ മെഡിക്കൽ എടുത്താൽ അതാണ് ഫ്ലൈങ് സ്റ്റാർട്ട് പണ്ണ മുടിയും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു കേൾവി ഇറക്കും ഇപ്പോൾ പിന്നാടി നമ്മൾ വീഡിയോ ഇറക്കില്ല അതിൽ ഒരു പസങ്ങ് ഒരു പയ്യൻ എന്നെ ഫോൺ പണ്ണി കേട്ടാൽ എന്ത് മാതിരി സാർ ഇപ്പോൾ തിയറി എക്സാം പിടിച്ചിരിച്ച് അതൊക്കെ മെഡിക്കലൊക്കെ പോകുന്നത് മെഡിക്കൽ ഫെയിൽ അടിച്ചില്ല എന്നാകും അപ്പോൾ മെഡിക്കൽ ഫെയിൽ അടിച്ചില്ല ഒന്നും ഒന്നും പണ്ണ മുടിയാതെ അപ്പോൾ തിയറി ക്ലാസ് തിയറി ക്ലാസ് പഠിച്ചതും എന്താ ഫീസ് എന്താ ടൈം എന്താ എനർജി എല്ലാമേ വേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അതിനാൽ എന്നെ പണ്ണാങ്ങ് ക്ലാസ് ടു ക്ലാസ് വണ്ണിന് രണ്ട് മെഡിക്കൽ ഇറക്കില്ലയാ അതിൽ ക്ലാസ് വൺ മെഡിക്കൽ വെച്ച് കൊഞ്ച കഷ്ടം ക്ലാസ് ടു മെഡിക്കൽ വെച്ച ഈസി അതിനാൽ സ്റ്റാർട്ട് പണ്ണുമ്പോൾ മുതലിലെ വന്ന് ക്ലാസ് ടു മെഡിക്കൽ തന്നെ എടുക്കാൻ മുടിയും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്നെ പണ്ണാങ്ങ് ക്ലാസ് ടു മെഡിക്കൽ എടുക്കുക ഓക്കെ ആനാ ക്ലാസ് വണ്ണിക്ക് എന്നെ ടെസ്റ്റ് എടുക്കും അത് ടെസ്റ്റ് എല്ലാമേ മുതലിൽ നടത്തിയിട്ട് ക്ലാസ് ടുക്ക് അറ്റൻഡ് പണ്ണുവാങ്ങ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ട്രിവാൻഡ്രം സെൻറ്ററിലെ ക്ലാസ് ടുവോടെ പ്രൊവിഷൻ എടുക്ക് എയർഫോഴ്സ് ഡോക്ടർ ഇങ്ങേ വന്ന് എന്താ ക്ലാസ് ടു വേണ്ട എന്നാ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ തേവപ്പെടുത്തും അതെല്ലാമേ പണ്ണിട്ട് അവരെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ വന്ന് മെഡിക്കൽ പണ്ണാം ഓക്കെ ആനാ അതിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് മാറ്റോ എൻ എ ബി എച്ച് ഇല്ലെങ്കിൽ എൻ എ ബി എൽ അക്രഡിറ്റഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലിരുന്ന് പണ്ണോ ലാബിൽ തന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിലിരുന്ന് എടുത്തിട്ട് വരണോ അതിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് ഓക്കെ അതിപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ നമ്പർ ഇറക്കില്ല എന്താ വീഡിയോയിൽ നമ്പർ കൊടുക്കില്ല അതിൽ വാട്സപ്പ് ആയിട്ടിച്ചാൽ അതിൽ ഫോർവേഡ് പണ്ണാൽ എൻ എ എൻ ടെസ്റ്റ് എടുക്കണോ എങ്കിൽ ഇരുന്ന് എടുക്കണോ അതിൻ്റെ പേര് ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് അതിൽ എടുക്കും അത് ടെസ്റ്റ് എല്ലാം എടുത്തിരിച്ചില്ല അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ വിസിറ്റ് പണ്ണി എന്താ ഡോക്ടർ നേരിടിയ പാത്ത് ക്ലാസ് ടു മെഡിക്കൽ എടുത്തിക്കലാം ഓക്കെ എക്സ്പെൻസ് വന്ന് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഒരു സിക്സ് തൗസൻഡ് ടു സെവൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് വരും ടെസ്റ്റ് ഡോക്ടർ ഫീസ് എല്ലാമേ സേർത്ത് ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ എല്ലാമേ സേർത്ത് ഒരു സെവൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ് അത് അതാണ് മാക്സിമം റേറ്റ് വരും അവളതാണ് അപ്പോൾ ഏതാത് ഫൈൻഡിങ്സ് ആയാലും ഇരിക്ക് പാർവയിലെ കൊഞ്ചം കമ്മിയായിരിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ കേൾവിയിലെ കൊഞ്ചം അപ്പിടീന്നാ എന്താ ഡോക്ടറെ സജഷൻ കൊടുപ്പാങ്ങ് എന്നെ പണ്ണോ എന്നെ പണ്ണോ കൂടാതെ അപ്പിടീന്ന് സജഷൻ കൊടുപ്പാങ്ങ് അപ്പോൾ അതുക്കപ്പുറം അതെല്ലാം റെഡി ആനതുക്കപ്പുറം മെഡിക്കൽ ഓക്കെ ആനതുക്കപ്പുറം എന്താ മെഡിക്കൽ അഡ്മിഷൻ എടുത്താൽ പോകും അപ്പം ക്ലിയർ പണ്ണവേ മുടിയാതെ അത് മാതിരി ഇരുന്നതിനാൽ ഇരിക്ക് അപ്പോഴേ നിറയെ കേസസ് ഇരിക്ക് ഇപ്പോൾ ഒവ്വൊരു ബാച്ചിലെയോ മിനിമം ഒരു തേർട്ടി ഫോർട്ടി സ്റ്റുഡൻസ് നമുക്ക് വന്നിട്ടേ ഇരിക്കും അതിൽ എപ്പോഴും ഇരുന്നാലും ഒരു ടു ത്രീ സ്റ്റുഡൻസ് വന്ന് ഇന്ന മാതിരി ഫെയിൽ ആയിട്ടേ ഇരിക്കും പെർമനൻറ്റ് അൺഫിറ്റ്നസ് ഇപ്പോൾ ടെമ്പററി അൺഫിറ്റ്നസ് ഇരിക്കും കൊഞ്ചം ഗുണ്ടായിരിക്ക് അപ്പിടീന്നാ എലമ്പാവണോ അതെല്ലാം ഓക്കെ അത് അത് ടെമ്പററി അൺഫിറ്റ്നസ് താണ് അതെല്ലാം ഫ്ലൈ മറുപടിയും ഫ്ലൈം പണ്ണാ അതാ കളർ വിഷൻ ഡെഫക്റ്റീവ് ഡെഫക്റ്റീവ് കളർ വിഷൻ ഇരിക്ക് ഡെഫക്റ്റീവ് ഓഡിയോമെട്രി എന്ത് മാതിരി ഏതാ പ്രശ്നം ഇരിക്കുന്ന എതും പണ്ണ മുടിയാതെ കാരണം അതൊക്കെ കോൺജെനറ്റൽ ഇഷ്യൂ ബൈ ബർത്ത് ഇരിക്കുന്ന ഇഷ്യൂ ചൊല്ലാങ്ങ് അതിൽ എതും പണ്ണ മുടിയാതെ മുതല് എക്സാമിൽ അറ്റൻഡ് പണ്ണി എല്ലാം ക്ലിയർ പണ്ണതൊക്കെ അപ്പുറം തെരിച്ചിരിച്ചാൽ റൊമ്പ വർത്തമാർക്കും ഓക്കെ ആ മുതല് ഓക്കെ മെഡിക്കൽ ശരിയാകല അതിനാല ജോയിൻ പണ്ണ മുടിയില്ല പിടിച്ചിരിച്ച് അപ്പോ ഇന്നോ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് പണിക്കലാം എന്ത് പ്രശ്നം ഇരിക്കാതെ അതിനാലും മുതല് എന്താ മെഡിക്കൽ കണ്ടക്ട് പണ്ണാങ്ങ അപ്പോ ഓക്കെ ഇത് വന്ന് സി പി എല്ലോടെ അപ്പോ സി പി എല്ലൊക്കെ അപ്പുറം എന്നെ ഇറക്കി എ ടി പി എല്ലിനൊരു ലൈസൻസ് ഇറക്കി ഹയർ ലൈസൻസ് സി പി എൽ മുടിച്ച് എയർലൈൻസിലെ വിലയ്ക്ക് കയറി അങ്ങേ ഒരു ഫ്ലൈങ് ഒരു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഹവേഴ്സ് ഫ്ലൈങ് പണതിനൊക്കെ അപ്പുറം തന്നെ ഇന്ത്യ എ ടി പി എൽ
ஓகே அப்புறம் இது வந்து எடிபிஎல் இனி சிபிஎல்லுக்கு வந்து நான் சொன்னேன் நாலு மெயின் சப்ஜெக்ட்ஸ் அப்புறம் ஸ்பெசிஃபிக் இருக்குன்னு சொன்னேன் ஆனால் வெளியூரில் ஃப்ளைங் போகணுன்னா மீன்ஸ் ஃபாரின் ஃப்ளைட்டில் போய் லைசன்ஸ் எடுக்கணுன்னா இந்த எல்லா சப்ஜெக்ட்களுக்கும் தேவையில்லை ஏவியேஷன் மெட்ராலஜி ஏர் ரெகுலேஷன் ஏர் நேவிகேஷன் இந்த மூணு சப்ஜெக்ட் எழுதி நான் போதும் வெளிநாடுல போய் வெளிநாடுல போய் படிக்கணும்னா போ போய் படிச்சுட்டு திருப்பி வந்து லைசன்ஸ் கன்வெர்ட் பண்ணோம்னா இந்த மூணு சப்ஜெக்ட் எழுதினா போதும் இல்லைன்னா இதுக்கு காம்போசிட்னு பேர் இருக்குது அது மாதிரி இப்போ காம்போசிட் எக்ஸாம் அட்டன் பண்ணாலும் ஓகே வெளிநாடுல போய் எக்ஸாம் அட்டன் மீன்ஸ் லைசன்ஸ் எடுத்து திருப்பி இங்கே இந்தியாவில் வந்து கன்வெர்ட் பண்ணோன்னா அந்த மூணு எக்ஸாமே போதும் ஓகே ஆனால் என்னோடய ஒரு ஒப்பீனியன்னா இப்போ இப்போ பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியாவில் ஃப்ளை பண்ணுறது தான் நல்லது ஏன்னா இப்போ எதுக்கு வெளியே போகணும் வந்து செலவு கம்மியாக இருக்கணும் இல்லைன்னா டைம் டியூரேஷன் கொஞ்சம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கணும் அப்படி தானே இப்போ வெளியே போய் இப்போ ஃப்ளை படி பண்ணிட்டனாலும் இல்லை இந்தியாவில் பண்ணாலும் ஆல்மோஸ்ட் சேம் டியூரேஷன் தான் எடுக்குது இப்போது அப்ராக்சிமேட்டு ஒன் டு ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் அது வெளியே தான் ஓகே இந்தியாவில் அது அவ்வளோ தான் டைம் எடுக்குது அப்போ வெளியே போகிறது வேஸ்ட்டு தான் அது மட்டும் இல்லை செலவு வந்து ரொம்ப அதிகம் வெளியே போயிடுச்சுன்னா இந்தியாவில் வந்து மினிமம் ஒரு டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் கம்மி தான் இந்தியாவில் இப்போ வந்து ஃபீஸ் ஃபீஸ் ரேட்டு பார்த்தீங்கன்னா அதனால் இந்தியாவில் பண்ணுறது தான் இப்போ அல்லது நினைக்கிறேன் இன் கேஸ் நாளைக்கு ஏதாவது சுச்சுவேஷன் மாறிச்சுன்னா அப்போ அது சொல்லுவாங்க ஓகே எங்கே போனால் தான் அந்த இடத்துல போங்க அது நல்லா இருக்கும் அந்த மாதிரி வீடியோ அப்போ வரும் தமிழ் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு தனி கிளாஸஸ் நடக்குதா சார் ஆமாம் இப்போ தமிழ் பேட்ச் வந்து இப்போ ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட் என்ன இது இருக்கும் அவருக்கு என்ன விஷயம் இருக்கும் இப்போ அவருடைய லாங்குவேஜில் கிளாஸ் இருந்தால் நல்லா இருக்கும் அப்படி தானே இப்போ நமக்கு பைலட் கிளாஸ் வந்து அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு லாங்குவேஜில் எடுக்க முடியாது ஏன்னா இங்கிலீஷ் தான் அதோட பேஸ் மீடியம் ஓகே கிளாஸ் எல்லாம் இங்கிலீஷ் தான் இருக்கும் ஆனால் தமிழ் தெரிஞ்சுக்கிற இன்ஸ்ட்ரக்டர்ஸ் தான் நமக்கு இருக்குது அதுக்கு தமிழ்லேயே ஆன்சர் பண்ண முடியும் இப்போது நம்ம இன்ஸ்ட்ரக்டர் சொல்ல எல்லாருடைய பேர் இந்த மாதிரி பப்ளிசிட்டி கொடுக்க முடியாது ஏன்னா வேலை பார்க்குறவரும் அதிகம் இருக்காங்க அவர் பேர் தான் சொல்லலை ஆனால் தமிழ் இன்ஸ்ட்ரக்டர்ஸ் நமக்கு இருக்குது அதனால் அவர் தமிழ் பசங்களை ஹேண்டில் பண்ணிக்காங்க அப்புறம் அந்த மாதிரி இப்போ ஸ்டாஃப் கூட தமிழ் ஸ்டாஃப் இருக்குது அவரோட இது பார்க்குறதுக்கு அதனால் அவருக்கு அது ஹேண்டில் பண்ணலாம் அப்புறம் இந்த இது ஹாஸ்டல் ஃபெசிலிட்டி அதெல்லாம் தனித்தனியாக இருக்குது பாய்ஸுக்கு தனி கேர்ள்ஸுக்கு தனி அந்த மாதிரி ஹாஸ்டல் ஃபெசிலிட்டி எல்லா எல்லா ஒரு ஃப்ளைங் கிளப்புக்கு இல்லைனா ஒரு ஏரே இந்த பயர் தேரி கிளா அகாடமிக்கு என்னென்ன ஃபெசிலிட்டி வேணுமோ அதை விட அதிகமாக ஸ்டாண்டர்டாக நமக்கு பயலட் எட்டில் இருக்குது அதனால் சவுத் இந்தியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எஸ்பெஷலி இந்த கேரளா இல்லை நான் இந்த தமிழ்நாடு ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஈஸியாக ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஈஸியாக எக்ஸாம்ஸு கிளியர் பண்ணிக்கலாம் ஓகே சார் இந்த மாதிரி தியரி கிளாஸ் பற்றி ரொம்ப டீட்டெயிலாக நல்ல விளக்கமாக சொன்னீங்க சார் தேங்க்யூ சார் உங்களுக்கு நிறைய டவுட்ஸ் வரலாம் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துன்னா ஸ்க்ரீனில் தெரிய நம்பர் இருக்குது காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற ஆல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ